தமிழர்களுக்கு வணக்கம் சமீபத்தில் ரொம்பவே ட்ரெண்டிங்காக பேசப்படுற ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு பார்த்தாவே ரெட்மி நோட் செவன் தான் இது இந்தியாவில் இன்னும் லான்ச் ஆகலை இது சைனாவில் லான்ச் ஆகி கிட்டத்தட்ட எட்டு நிமிஷத்தில் ஒரு லட்சம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சேல் ஆகிருக்கதா தகவல் வெளியாயிருக்கு இது உண்மையிலே ஆச்சரியப்படுற விஷயம்தான் இந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் சேல் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இதன் கேமரா இது நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் கொண்ட கேமரா இன்னொன்று பார்த்தா இது சைனா மதிப்பில் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது யுவான்க்கு லான்ச் ஆச்சு அது மட்டும் இல்லை இதில் மற்ற எல்லா ஃபீச்சர்ஸுமே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த அளவுக்கு பெஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் ரொம்ப கம்மி விலைக்கு லான்ச் ஆனது தான் இந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பிரேக்கிங் சேல்க்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதோட ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியில் இதை லான்ச் பண்ணாங்க எல்லார் மனசுலேயும் வந்த கேள்வி என்னென்னா ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி வெறும் இருபத்தஞ்சி மெகா பிக்சல் கேமராவை தான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் எப்படி நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் கேமராவை இது ப்ராசஸ் பண்ண முடியுதுங்கிற கேள்வி தான் அதனால் ரெட்மி நோட் செவனில் இருக்க கேமரா ரியலாக ஃபேக்கான்னு எல்லாருக்கும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது ஸோ ரெட்மி நோட் செவனில் இருக்க கேமரா ரியலாக ஃபேக்கா அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஒருவேளை இந்த சேனலாக நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க நான் என் பேர் வானா இது டெக்னிக்கல் சென்னை முதல்ல ரெட்மி நோட் செவனில் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் வந்து ரியலாக ஃபேக்காக அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி பொதுவாக ஒரு கேமரா எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் அதாவது நீங்கள் உங்கள் ஃபோனில் இருக்க கேமராவில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்த உடனே அது உங்கள் கேலரியில் இமேஜாக சேவ் ஆகிடும் ஜேபெக் ஃபார்மேட்டில் அந்த இமேஜாக சேவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி டெமோ சைஸிங் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அது இமேஜாக மாறும் அந்த டெமோ சைஸிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா என்னென்னா உங்கள் கேமராவில் இருக்க சென்சாரில் வந்து ஒரு ஃபில்டர் இருக்கும் அந்த ஃபில்டர் பேர் பேர் ஃபில்டர் இந்த பேர் ஃபில்டர் வந்து ரெட் ப்ளூ க்ரீன்ற கலர்ஸை ஃபில்டர் பண்ணி ஆல்டர்னேட் பேட்டர்ன்ஸாக மாற்றி வைக்கும் இதில் வந்து க்ரீன் பிக்சல்ஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ரெட் ப்ளூவை விட க்ரீன் பிக்சல் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்தால் ரெட்டும் ப்ளூவும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெட் ப்ளூ க்ரீனுன்னு மூணு இமேஜுமே அதாவது க்ரீன் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரெட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ளூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மூணுமே கம்பைன் ஆகி ஒரு ஆர்ஜிபி பிக்சலாக மாறி இதே மாதிரி எல்லா கலர்ஸுமே உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட ஃபைனல் அவுட் புட் இமேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் பேசிக்காக எல்லா கேமரா சென்சாரும் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் ஸோ இந்த சாம்சங்கோட ஜிஎம் ஒன் சென்சார் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் சென்சார் தான் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை இங்கே ரெட்மி நோட் செவனோட கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் சென்சாரோட வருது இந்த சென்சார் வந்து சாம்சங் ஐசோசல் ஜிஎம் ஒன் அல்ட்ரா கிளியர் சென்சார் இருக்குது இதில் ஆனால் இங்கே இவங்க கொடுத்துருக்க ம பிக்சல் சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான் சைஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால லோ லைட்டில் இவ்வளோ சின்ன பிக்சலால் கிளாரிட்டியாக இமேஜஸ் கொடுக்க முடியாது அதனால் சாம்சங் அவங்களோட ஜிஎம் ஒன் சென்சாரில் வந்து குவாட் பேர் ஃபில்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த குவாட் பேர் ஃபில்டர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு பிக்சலில் ஒரு பிக்சலாக மாற்றி சூப்பர் பிக்சலாக மாற்றும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் மைக்ரான் சைஸில் இருக்கிற நாலு பிக்சலை எடுத்து 1.6 பாயிண்ட் சிக்ஸ் மைக்ரோனா ஒரு பிக்சலாக மாற்றும் இதனால் என்ன ஆகும்னா லோ லைட்லேயும் ரொம்ப கிளாரிட்டியான பிக்சர்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ண முடியும் ஆனால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி நாலு பிக்சலை ஒரு பிக்சலாக கம்பைன் பண்ணும்போது உங்களோட அவுட் புட் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல்லேருந்து வராது ஃபார்ட்டி எயிட்டை நீங்கள் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா பன்னெண்டு மெகா பிக்சல் அதனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் வந்து பன்னெண்டு மெகா பிக்சல்லேருந்து தான் கிடைக்குது ஸோ ரெட்மி நோட் செவனோட அவுட் புட் வந்து டுவெல் மெகா பிக்சல் அவுட் புட் தானா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இல்லை எங்கேயும் ஷாமி ஒரு பிக்சல் பின்னிங் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இந்த டுவெல் மெகா பிக்சல் அவுட் புட்டை வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் அளவுக்கு உங்களுக்கு கிளாரிட்டியோட அவுட் புட் தர்ற அளவுக்கு பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லை ரெட்மி நோட் செவனோட கேமரா செட்டிங்கில் நீங்கள் போனீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பேசிக் டுவெல் மெகா பிக்சல்லே நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலில் என்ஹான்ஸ்டு டுவெல் மெகா பிக்சல் பிக்சர்ஸும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் என்ன இது பிக்சல் பைனிங்னு சொல்கிறீங்க குவாட் பேர் ஃபில்டர்னு சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் இந்த ரெட்மி நோட் செவனில் எடுக்கிற பிக்சரோட அ
அதனால் ரெட்மி நோட் செவன் ஸ்னாப் ட்ராகன் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியோட பெஸ்ட்டாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை அடுத்ததாக நீங்கள் என்ன யோசிக்கலாம்னா டுவெல் மெகா பிக்சல் என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் தர்றது எங்களுக்கு வேண்டாம் எங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் அவுட் புட் தான் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரெட்மி நோட் செவன் ப்ரோக்கு காத்திருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து சோனி ஐஎம்எக்ஸ் ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் சென்சாரோட ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சலில் வருது கண்டிப்பாக மச் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதுக்காக காத்திருக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணி சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் 